ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കവിത ബോഡി വിതൌട്ട് ദ ജി അതെന്തുന്നാ ഈ ബോഡി വിതൌട്ട് ദ ജി ബോയ് ഹേ അല്ല എന്തോ ഒന്ന് മിസ്സിംഗ് അല്ലേ അതായത് ബി ഔ അപ്രോസഫി വൈ ബോയ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ ബോയ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല സംതിങ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് സംതിങ് ഈസ് ലാക്കിംഗ് അതാണ് ബോഡി വിതൌട്ട് ദ ജി ഇന്ന് നാം പറയുന്ന ചി ജി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ദ തേർഡ് സെക്സ് അതായത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഫോം ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ എ പോപ്പുലർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോയിറ്റ് ഫ്രോം ദ യു എസ് ഹിസ് നെയിം ഇസ് ജസ്റ്റിസ് അമീർ ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ എസ് എ ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ മറക്കണ്ട ഈ നോട്ട്സ് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നന്നായി വായിക്കണം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എസ് എ ഹിയർ ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റിലവൻസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ബോഡി വിതൌട്ട് ദ ജി ഈ കവിതയുടെ പേരിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് ഇതാണ് ചോദ്യം ലുക്ക് ദ ഇൻട്രോഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ദ പേം ബോഡി വിതൌട്ട് ദി ഈസ് എ ട്രാൻസ് പേം റിട്ടൺ ബൈ ജസ്റ്റിസ് അമീർ എ ട്രാൻസ് പോയിറ്റ് ഫ്രോം ദ യു എസ് ഒരു അമേരിക്കൻ ട്രാൻസ് കവിയായ ജസ്റ്റിസ് അമീർ എഴുതിയ ആ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ബോഡി വിതൌട്ട് ദ ജി ദ പേം ടോക്സ് എബൌട്ട് എ ബോഡി ദറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ മിസ്സിംഗ് ലെറ്റർ ഒരക്ഷരം അതായത് ഇവിടെ ഡി എന്ന അക്ഷരം അതിന്റെ കുറവ് കാരണം പൂർണ്ണതയില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ കവിത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡി പോയാൽ ബോയ് ആണോ അല്ല പിന്നെയോ ബി ഔ അപ്രോസഫി വൈ ഓർക്കണം അപ്രോസഫി ഉണ്ട് അതായത് എന്തോ ഒന്ന് കുറവ് എന്തോ ഒന്ന് കുറവുള്ള ശരീരം അതാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഹെൻസ് ദ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് കവിതയ്ക്ക് ഈ പേര് വരുന്നത് ദിസ് ഇസ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ വൺ നാവ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ടു ദ ബോയ് വെയ്റ്റ്സ് അപ്പ് ലുക്സ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് നോട്ടീസസ് ദറ്റ് സംതിങ് ഇസ് മിസ്സിംഗ് നമ്മുടെ എന്തോ ഒന്ന് കുറവുള്ള ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ അദ്ദേഹം ഉറക്കമുണരുന്നു സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു എന്തോ ഒന്ന് കുറവുള്ളതായി കാണും ദർ ഇസ് ബോത്ത് ടു മച്ച് ആൻഡ് നോട്ട് ഇനഫ് ഫ്ലഷ് ഓൺ ദ ബോഡി ആ ശരീരത്തിൽ ഒന്നുകിൽ മാംസം കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനില്ല സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ലുക്ക് മോർ ലൈക്ക് എ ബോയ് ചിലപ്പോൾ ആണാണെന്ന് തോന്നുന്നു സം അതർ ടൈം ഇറ്റ് ലുക്സ് മോർ ലൈക്ക് എ മോൺസ്റ്റ് മറ്റ് ചിലപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഭീകര ജീവിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു The boy is neither a boy nor a girl. That is, he is a man. Now, paragraph number three. The boy did not learn to shave from its father. We have a lot of people who have a lot of people who have a lot of people. So, it taught itself how to do it. That is, shave it and shave it and shave it. The boy cuts itself by accident. That is, he cuts itself by accident. The blood reminds the boy that it's a boy that bleeds. Chore and the boy talks to and the boy talks to and the boy talks to and the boy Then boy talks to a girl about bleeding. Angane, a bleeding in a petty, or a pen gutti or some such. The girl explains how this boy is different from hers. A pen gutti or a pen gutti or a pen gutti or a pen gutti or a pen gutti. People look at the boy with a lot of interest. മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കണ്ടാൽ നോക്കി നിൽക്കാൻ നല്ല രസം വെൻ ഇറ്റ് പുക്സ് ഓൺ കളർഫുൾ ഡ്രസ് ഇറ്റ് ലുക്സ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അത് നിറപ്പകിട്ടാർന്ന് വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ റോയൽ ബോഡി നല്ല രാജകീയ പ്രൗഢി വല്ല രാജാവോ രാജ്ഞിയോ ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും ദിസ് ഇസ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ത്രീ നാവ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ഫോർ ദ ബോയ് ഇസ് എ ഹോളോ ഫോർ സാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എ മാസ് ദറ്റ് ഇസ് ഹോളോ ഇൻ സൈഡ് നമ്മുടെ ഈ കക്ഷി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പൊയ് മുഖം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖം മൂടി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വെറും പൊള്ളയായ ഒരാളാണ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്രസ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് പെയിന്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല അഴുക് ബട്ട് ദ റിയാലിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് എ ബോയ് is just a boy പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡി ഇല്ലാത്ത ബോഡി ആ കുറവ് കുറവ് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബോഡി അത് വെറും ഒരു ശരീരം മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫൂൾ പീപ്പിൾ ബട്ട് കെ നോട്ട് ഫൂൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിഡ്ഢികളാക്കാം പക്ഷേ സ്വയം വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദിസ് ഇസ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ഫോർ നാവ് ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ഈസ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കവിതയുടെ പേര് തികച്ചും അന്വർത്ഥമാണ് എ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇസ് നൈദർ എ ബോയ് നോർ എ ഗേൾ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ അല്ല ദ ടൈറ്റിൽ ഈസ് സജസ്റ
എന്തോ ഒന്ന് കുറവുള്ള ബോഡിയെ പറ്റിയാണ് ഈ കവിത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദ ബോയ് വെയ്ക്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ലുക്സ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് നമ്മുടെ കഥാപാത്രം ഉറക്കം ഉണർന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു ദെൻ ദ ബോയ് നോട്ടീസസ് ദറ്റ് സംതിങ് ഇസ് മിസ്സിങ് എന്തോ ഒന്ന് കുറവ് കാണുന്നു സി ലാക്സ് സംതിങ് എക്സ് ഇ സി അതായത് ഹി എന്നത് അവൻ പുരുഷൻ ഷി എന്നത് അവൾ സ്ത്രീ രണ്ടുമല്ലാത്ത ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സി എക്സ് ഇ ആ സിയിൽ എന്തോ കുറവുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ദർ ഇസ് ബോ ടു മച്ച് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ എ ഫ്ലഷ് ഓൺ ദ ബോയ് എന്തോ മാംസം അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ കാണാം സംസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ലുക്ക് മോർ ലൈക്ക് എ ബോയ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടാൽ ആണാണെന്ന് തോന്നും സം അതർ ടൈംസ് ഇറ്റ് ലുക്സ് മോർ ലൈക്ക് എ മോൺസ്റ്റർ മറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭീകര ജീവിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദിസ് ഇസ് ദ ഡൈലമ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന്റെ ഒരു ധർമ്മ സങ്കടം നാവ് പാരഗ്രാഫ് പ്രശ്നം നമ്പർ ടു വൈ ഇസ് ദ ബോഡി ജസ്റ്റ് എ ബോഡി ഈ ശരീരം വെറും ഒരു ശരീരമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ദ ബോയ് ഇസ് നൈദർ എ ബോയ് നോർ എ ഗേൾ നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണുമല്ല പെണ്ണുമല്ല ദ ബോയ് ഡിഡ് നോട്ട് ലേൺ ടു ഷെയ്വ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഫാദർ സെർവ് ഇറ്റ് ടോട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് താടി പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം അച്ഛനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചില്ല അത് സ്വയം പഠിച്ചെടുത്തു ദ ബോയ് കട്ട്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബൈ ആക്സിഡന്റ് അക്കാരണത്താൽ മുഖത്ത് മുറിവ് പറ്റുക സ്വാഭാവികം ദ ബ്ലഡ് റിമൈൻഡ്സ് ദ ബോയ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബോയ് ദറ്റ് ബ്ലീഡ്സ് രക്തം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവുന്ന ശരീരമാണ് ദ ബോയ് ടോക്സ് ടു എ ഗേൾ അബൌട്ട് ബ്ലീഡിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു The girl explains how this boy works, how it is different from hers. When you say that, Adam is the end of it. The boy has too much or not enough flesh. The body of the body is not enough flesh. The body of the body is not enough flesh. The body is just a boy. What is the body of the body? That is the body of the body. This is paragraph number 2. Now, paragraph question number 3. What does each letter in the word body stand for? Body in the word body is the body of the body. Now, take a look at the answer. The boy looks at itself. Our transgender സ്വന്തം ശരീരത്തെ നോക്കുന്നു ഇറ്റ് ഓൾസോ സീസ് ഓൾ ദ സ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ഇറ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ തുറച്ചു നോട്ടങ്ങളും അവർ കാണുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അവയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എൻക്വയറിംഗ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ലാക്സ് അവർക്ക് എന്താണ് കുറവുള്ളതെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ അന്വേഷണങ്ങളെ പറ്റിയും അവർക്കറിയാം ദ ബോയ് റെഡിലി ഓഫേഴ്സ് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്റെ ബോഡിയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ എന്തിനെയൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നു ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ ലെറ്റേഴ്സ് മീൻ ദ ലെറ്റർ ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ബർത്ത് ബി എന്ന അക്ഷരം ജന്മത്തെ ബർത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദ ലെറ്റർ ഒ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഒ എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയ അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ദ ലെറ്റർ വൈ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ ലാക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ജീൻസ് വാട്ട് ദിസ് boy would abandon for the risk of being real why another avarude jeenil endanu kuravu ennadana soojana yadharthyam purtha vaadirikkanulla avarude tatrapaadu athar thanne this is paragraph question number 3 now paragraph question number 4 how do people look at the body aalgal edu reethilana ee transgender ne nokkunnathu now take a look at the answer people look at the body with a lot of interest uttri kaudukathodeyana aalgal ee transgender ne nokkunnathu when it puts on colorful dress It looks really beautiful. In reality, it is just a hollow body. Now, if you look at the face of the face, in reality, it is just a hollow body. In reality, it is just a hollow body. When it adorns itself with the things meant for lovelier bodies, it appears wonderful. When it is meant for the face of the face of the face, it appears wonderful. അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ ഇവർ ചാർത്തുമ്പോൾ ഇവരും ഗംഭീരമായി കാണപ്പെടും ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ റോയൽ ബോഡി എ ബോഡി വേഴ്സ് യു ബീങ് കോൾഡ് എ ക്വീൻ രാജാവെന്നോ രാജ്ഞിയെന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള രാജകീയ ശരീരമായി മാറുന്നത് പോലെ തോന്നും പീപ്പിൾ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഡിസൈൻ ആളുകൾ ആർത്തിയോടെ അവരെ നോക്കും പീപ്പിൾ ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഷൈൻ ദറ്റ്സ് ഓൾ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ തിളക്കമാണ് ആളുകളുടെ നോട്ടം ദെൻ ദ ബോഡി ലുക്സ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബോഡി നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് വെറും ഒരു ശരീരം മാത്രമാണെന്നാണ് ദിസ് ഇസ് ആൻസർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ നാവ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ദ ബോയ് ഈസ് എ ഹൗ ഓഫ് എ സാഡ് വൈ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ശരീരം ഒരു പൊയ് മുഖമാണ് എന്തോ മറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മുഖം മൂടി എന്തുകൊണ്ട് ദ ബോയ് ഈസ് എ ഹൗ ഓഫ് എ സാഡ് അതെ അത് വെറും ഒരു പൊയ് മുഖമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നൈ ദർ എ ബോയ് നോർ എ ഗേൾ
അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ അണിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ രാജകീയ പ്രൗഢി രാജ്ഞി എന്ന് വിളിക്കാം ബട്ട് ദ റിയാലിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് എ ബോയ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബോയ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബോഡി യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വെറും ഒരു ശരീരം വെറും ഒരു തടി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫൂൾ പീപ്പിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ഫൂൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കാമെങ്കിലും സ്വയം പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദ ബോയ് പുട്സ് ഓൺ ഓൾ ദീസ് മാസ്ക് ഫോർ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ബീങ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എ മിയർ ബോഡി ഇതിന്റെ ഈ തത്രപ്പാടൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്ലാതെ എന്ത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ദീസ് ആർ ദ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൗ ദ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വൈ ഡസ് ദ ബോഡി ഫീൽ എം ടി ശരീരം പൊള്ളയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ത് ബോഡി നോട്ടീസസ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഇസ് മിസ്സിംഗ് ദർ ഇസ് ബോത്ത് ടു മച്ച് ആൻഡ് നോട്ട് ഇനഫ് ഫ്ലഷ് ഓൺ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ ബോഡി ഫീൽസ് എം ടി ശരീരത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് കുറവുള്ളതായി കാണുന്നു ദേഹത്തെ മാംസമാണെങ്കിൽ ഏറ്റ കുറച്ചിലുകളുണ്ട് ഇതാണ് ശരീരം പൊള്ളയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വാട്ട് ഡസ് ദ ബോഡി ഫീൽ അബൌട്ട് ദ ഹെയർ ഓൺ ഇറ്റ് ശരീരത്തിലെ രോമത്തെ പറ്റി എന്താണ് തോന്നൽ ബോഡി ഇസ് കവേർഡ് വിത്ത് ഹെയർ it gives the appearance of a man or a monster dehath rogam undu adu oru purushandeyo bhigara jeeviyedeyo roopam aanu kandal thonu short answer question number 3 what is the difference between body b o d y and boy b o apostrophe y body boy ipo thammilulla vyathyasam endu the body is either a man or a woman body ennathu oru purushano streeyo aanu but a boy b o apostrophe y is not complete in itself something is missing ennal ivide shariram poornamalla endo onnu koravundu short answer question number 4 how is the body decorated ee shariram enganeyana alangarikkunnathu body is decorated with dresses paint on face and labels written for lovelier frames nalla vastram dehath makeup മറ്റ് സുന്ദരമായ ശരീരങ്ങളിൽ അണിയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ ഇവയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം അലങ്കരിക്കുന്നത് ബോഡി ബിക്കം വേർതി ഓഫ് ബീങ് കോൾഡ് എ ക്വീൻ എപ്പോഴാണ് ആ ശരീരത്തെ രാജ്ഞി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് അഡോൺഡ് വിത്ത് കോസ്റ്റ്ലി ഡ്രസ്സസ് ഫേസ് പെയിന്റഡ് ലേബിൾസ് റിട്ടേൺ ഫോർ ലവ്ലി ഫ്രെയിംസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ it becomes worthy of being called a queen vilavidippulla vastram makeup matte alangara vastukal ivayokka konda alangarichu kazhiyumbol aa shariram adhi manoharamayi thonu appol rajnikku thulliyam vannappu vilikka now friends the last short answer question what does the letter b stand for b enna aksharam endine soojipikunu letter b stands for the birth a b enna aksharam janmam adhaaya the birth endine soojipikunu So friends this is all about body without the d thank you for watching see you in the next video